வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகை கழுக்கள் இதில் எடுத்துக்காட்டு எட்டில் இருபத்தி இரண்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யு ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் எனில் எக்ஸ் இன்டு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்டு டேன் யூ என நிறுவுக இந்த சார்பை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இதை நிரூபிக்கணும் முதல்ல கொடுத்துருந்த சார்பை எடுத்து எழுதிட்டோம் இது என்னவாக இருக்காது சமப்படித்தான சார்பாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சைன் இன்வர்ஸ் இருக்கு இந்த சைன் இன்வர்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்காது சமப்படித்தான சார்பாக இருக்காது இது சமப்படித்தான சார்பாக மாத்துறதுக்கு இந்த சைனை நம்ம இடது பக்கம் கொண்டு வரணும் பாருங்க யூ ஆனது யூ ஆனது சமப்படித்தான சார்பு அல்ல சமப்படித்தான சார்பு அல்ல இதை சமப்படித்தான சார்பாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சைன் எந்த பக்கம் கொண்டு வரோம் அப்போ என்ன ஆயிடும் இன் அந்த சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து சைனாக மாறிடும் சைன் யூ சைன் இன்வர்ஸ் இங்கே வந்து சைனாக மாறிடும் இந்த யூ அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் இதை நம்ம இன்னும் எடுத்துக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சைன் யூனாலும் இது தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய்னாலும் இது தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதனுடைய சமப்படுத்தான சார்பை மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு லேம்டா எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இருக்க இடத்துக்கு லேம்டா ஒய் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸு ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் சரியா ஈக்குவல் டு இந்த இருந்து லேம்டாவை நம்ம பொதுவாக எடுத்துடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் இங்கே என்ன செய்யலாம் இங்கே ரூட் எக்ஸு ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள லேம்டா எக்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யலாம் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லேம்டா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லேம்டா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் நம்ம தனித்தனியாக பிரி பெருக்கல் இருக்கும்போது நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் இப்போது தொகுதியில் நமக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யே பை இதுலேருந்து நம்ம லேம்டா ரூட் லேம்டாவை நம்ம வெளியே எடுக்க போகிறோம் ரூட் லேம்டா வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ரூட் ஆஃப் லேம்டா வெளியே எடுத்துட்டோம் ரூட் ஆஃப் ஒய்யே சரியா ஈக்குவல் டு இந்த லேம்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் ஆஃப் லேம்டா இன்டு ரூட் ஆஃப் லேம்டான்னு எழுதலாம் x ப்ளஸ் ஒய் பை ரூட் ஆஃப் லேம்டா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் என்ன செஞ்சிட்டோம் இந்த லேம்டாவும் ரூட் லேம்டா பெருக்கள் ரூட் லேம்டான்னு எழுதிடுவோம் ரெண்டு பேருக்கு நமக்கு லேம்டா வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரூட் லேம்டாவும் இந்த ரூட் லேம்டாவும் நம்ம கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ லேம்டா இன்டு ஸ்கொயர் ரூட்னால் அதை அடுக்கில் எழுதும்போது ஒன்று பை ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குல்லே அதனால் லேம்டா அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு எழுதிக்கலாம் அது பாருங்கள் x ப்ளஸ் ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் பாருங்கள் என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன சார்பு சமப்படித்தான சார்பு தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சமப்படித்தான சார்பு சமப்படித்தான சார்பு என்ன செஞ்சோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக லேம்டா எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக லேம்டா ஒய் பிரதிட்டு நமக்கு லேம்டாயின் அடுக்கு ஒன்று பேர் ரெண்டு திரும்ப இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்யை வந்திருக்கு அதனால் இது என்னது சமப்படித்தான சார்பு ஆயிலரின் தேற்றப்படி ஆயிலர் தேற்றப்படி ஆயிலர் தேற்றப்படி ஆயிலரின் தேற்றம் என்ன ஆயிலரின் தேற்றம் எக்ஸ் இன்டூ தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு தோ எஃப் பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு பி இன்டு எஃப் பி இன்டு எஃப் பாருங்கள் எக்ஸ் இன்டு தோ எஃப்ன்றது என்ன பாருங்கள் எஃப் எஃப்ன்றது இதை எடுத்தாலும் சரி இதை எடுத்தாலும் சரி நம்ம இதை தான் எடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் எஃப்ன்றது எதுக்கு சமம் இதுக்கும் சமம் இதுக்கும் சமம் அப்போ எஃப்ன்றது என்னது சைன் யூ எஃப்ன்றது சைன் யூ அப்போ எஃப்க்கு பதிலாக சைன் யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு தோ எஃப் எஃப்க்கு பதிலாக சைன் யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு 
பீன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த சமப்படித்தான சார்பில் லேம்டாவோட அடுக்கு என்னவோ அதுதான் பி இங்கே லேம்டாவோட அடுக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று பை ரெண்டு இந்த ஒன்று பை ரெண்டு தான் என்னது பி ஒன்று பை ரெண்டு எஃப்ன்றது என்னது சைன் யூ சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு பகுதி வகையிடல் சைனை நம்ம வகையிட போகிறோம் பகுதி வகை எக்ஸை பொறுத்து இந்த யூன்ற சார்பில் என்னென்ன இருக்குது எக்ஸும் இருக்கும் ஒய்யும் இருக்குது சரியா அப்போது சைனை வகையிட்டோம்னா காஸ் இல்லையா காஸ் யூ இன்ட்டு யூவை எக்ஸை பொறுத்து பகுதி வகையிடல் அப்போ என்ன வரும் தோ யூ பை தோ எக்ஸ் சரியா ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு சைனை நம்ம வகையிட்டோம்னா காஸ் யூ காஸ் யூ திரும்ப யூவை வகையிட போகிறோம் என்ன வரும் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு சைன் யூ சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துலையும் காசு யூ இருக்குது இங்கேயும் காசு யூ இருக்குது அப்போது காசு யூவை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாமா காசு யூவை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு காசு யூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு சைன் யூ சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இந்த இடத்துல சைன் யூ அப்படியே இருக்குது இந்த காஸ் யூ இந்த பிராக்கெட்டும் பெருக்கில் இருக்குது இந்த பிராக்கெட்ல இருந்து அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த காஸ் யூ இங்கே வந்து என்ன மாறும் வகுத்தலாக மாறும் காஸ் யூ சரியா லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு தோ யூ பை தோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு தோ யூ பை தோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு சைன் பை காஸ் சைன் பை காஸ்னா டேன் டேன் யூ என்பது நிறுவப்பட்டது இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் என்பது நிறுவப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி